上一次我哋講到減法，講到一半，今次我哋繼續，好似例如呢一條數咁啦，咁啊，點解我哋上一次可以減得咁順利呢？就係、是、因為我哋可以將上面嘅數拆開佢，下面嘅數拆開佢，而上次咁順利嘅原因係因為我哋每一個喺上面拆開完嘅數，例如呢個九咁啦，係啦。係會大過下面要減嘅個位呢一個數，例如七係啦，咁九係大過七嘅，四十大過零，八百大過五百，三千大過二千咁樣。咁如果我哋喺右手邊計，九減七係二，四十減零係四十，八百減五百係三百，三千減二千係一千。咁咧就會出到我哋想要嘅最終答案一千三百四十二噶啦。咁呢方面都冇問題，就係、是、因為我哋咁啱得咁巧，上面嘅呢一堆數，每一個都大過下面要減相對應嘅位嘅。咁咧係啦，但係好可惜世事未必一定會咁如意，好似呢一條咁，七十二減十六。如果我哋學似之前咁樣，將佢嘗試拆開，七十二就等於七十加二減十六，就可以拆開做十加六。咁問題就嚟啦。我哋得一個二咧，係唔夠減六嘅喎。咁呢個情況點算好呢？遇到呢個情況，就好似我哋一大棚人買好嘢食，準備去小攬，又或者去黑沙燒烤咁樣。咁但係買齊嘢食，等透爐嗰陣先發覺我哋冇人準備過打火機呢樣嘢喎。咁點算啊？我哋冇理由喺呢個時候要搭車出返去深水埗，又或者出返去氹仔買㗎嘛？咁呢，呢、这個情況就要問隔離嗰一個借啦，係啊，問隔離燒緊烤嘅朋友借打火機。咁喺呢個減數嘅情況呢，就好似呢一個二唔夠減呢個六喎，咁就要問隔離呢個七十借啦，點樣借法？將呢個七十打散佢，七十等於六十加十，咁咧呢個六十就留翻俾十，留翻俾十位用，用個另外一隻顏色啊，係啊，呢個六十留翻俾十位用，咁咧，而呢一個十咧。就留俾個位用，亦即係好似咁。嗱，啱啱講過，將七十二，本來呢，七十二就等於七十加二嘅，咁而家將七十呢，就打散佢，做六十加十，咁啊二喺返呢度啦。咁如果我哋呢個係十位嘅，咁如果我哋今次淨係留意住呢一 part， 咁就變咗十加二要減六喎。咁今次夠減啦，點樣減法啦？我哋首先將借返嚟嘅十減咗六先，咁十。減六就剩返四啦，咁但係我哋唔好忘記要加返二喎，咁四呢，加二就會出返六啦，咁搞掂，我哋有返呢個個位數喎。咁個位數係六，咁剩返十位數好簡單啦，冇問題啊，六減一就剩返五。佢十位嘅就五十六，將個答案抽返過嚟
，就變咗五十六啦。咁呢，如果將啱啱嘅呢一啲步驟，你未必要下下見到一條數，你就要將佢拆開變成咁嘅。即係後面呢一 part， 只不過係幫助今次理解究竟借位。點樣借法嘅機制係點嘅啫？咁啊，實際嘅操作會係點咧？我哋再嚟計一次啦。二呢、這個二減六唔夠減，咁點啊？借一個位就變咗十二，十減六剩翻四，四加二就係六啦。喺度填個六，然之後七借咗一就變咗六，六減一就係五啦，咁就會計算到五十六，就係、是、我哋之前計到嘅答案。咁為咗等大家再清楚啲，我哋再出多幾個例子。好似呢一條咁，八減三，第一個冇問題啊，八減三就係五啦。咁四減七唔夠減喎，借位咯，借一個，十減七就係三，三加四就係七啦。六借咗一係五，五減一就係四啦。咁呢條嘅答案就係四百七十五啦。咁如果明白嘅話，我哋嘗試嚟一個終極挑戰。嗱，呢條好長啊，個數可能大家都未識讀，唔緊要嘅。咁同加法一樣嘅啫，個數未識讀，但係唔會阻礙到我哋計算嘅答案出嚟嘅。準備好未？我哋開始咯喎。四減二係二，冇問題。九減四係五。都冇問題，要借位嗰啲，我用個第二隻顏色啊。咁咧，二減三唔夠減喎，要借位，借一個位。十減三係七，七加二係九。咁三減九都唔夠減喎，咁要再借啦。呢、這個唔係三添，因為三借咗一個位就變咗二啦。咁二減九係唔夠減嘅，咁要再借十減九係一，一加二就係三啦。如此類推，我哋繼續呢、這個三借咗一都係二，咁啊借完之後變咗二啦。呢、這個借完之後又變咗二，咁咧三借咗一係二，但係都唔夠減。又再借十減七係三，三加二係五。咁啊，我哋繼續六借咗一咧，就係五啦。但係都唔夠減喎，繼續借十減七係三，三加五係八。咁咧？七借咗一係六，六減零，今次冇問題啦，冇問題。我哋用返藍色六，五減二都冇問題，係三。咁到呢度又有問題咯喎，十零減四唔夠減，我哋要借一，十減四就係六。咁問題嚟啦，呢、這個零點樣借法呢？呢、這個零已經冇得再減啦。咁呢，佢首先要向隔離嗰個借位，咁就變咗十。咁但係又要還返，又要還返呢一個數喎，要還返呢個借位喎。咁十還返，十減返一，就變咗九啦。九減七。就係二啦
，八借咗一係七，七減六係一，一佢又唔需要還位，咁啊搞掂，直接拉落嚟一，咁啊好複雜啊！咁呢一條咧嘅答案就喺呢度啦。咁呢，減法就差唔多講到呢度啦。咁你話會唔會有第三段片呢？好似加法咁樣。咁呢，由於會有借位嘅問題呢，即係淨係呢個一千減四，咁就已經要借來借去啦。咁由於要有借位嘅問題呢，咁所以呢，係你唔會見到啲人會幾個數擺埋一齊，跟住一次過減嘅。係啊，咁樣係唔會，亦都唔建議大家咁做嘅，因為會好容易計錯。咁咧，如果遇到呢啲情況咧，咁就要用翻啲好原始嘅方法。咁啊，一千減四就有九百九十六，然後再再減三百零七。咁啊，要每一個自己減啦。咁咧係啦 ，sorry 畫錯係啦，咁就係唔會見到。有人係咁樣一條色減曬佢嘅，咁咧減法到呢度就大功告成啦。下次我哋會再講其他四則運算嘅。